que eu fiz isso. E pode me chamar de, de fanático, de retógrado, de fogo, porque eles ultrapassaram o tempo da maldade. A Bíblia fala, anota aí uma referência que você tem em casa, Gênesis 15, 16. A Bíblia fala dos amorreus, disseram que eles não tinham chegado ainda à medida completa da maldade. Eu acho que o amor das assassinas passou do limite da maldade. Quando se preocupe, não, vai chegar outro. Vai chegar outros piores desse aí. No momento certo. No momento certo vai chegar os piores e vai ser cada vez pior o nosso mundo longe de Deus. Se na minha infância, há 35 anos atrás, eu já, já fui exposto a imoralidades, a coisas, eu imagino agora como é que não está. Cada vez pior. E eu creio, pessoalmente, que Deus diz, não, está demais, está demais. Isso sem falar porque eu não achei, porque muitos dizem que ele era crente. Isso eu não achei, eu não posso, eu não posso afirmar, eu não posso dizer com certeza, porque eu não achei, não consegui achar. Tem um galego que, que diga que ele era crente. Jovem. O mundo já é maligno. Isso aí é só um, uma pitada do que Satanás pode fazer. E tudo, 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 você que é cristão, você não, você tem que temer a Deus, você não se compactua com essas coisas. Meu grupo de oração tem um irmão que já é crente há muito tempo aqui. E eu, eu contei uma piada, ele gostava da piada, e ele disse assim, ah, eu vou ter que contar uma piada também. Ele começou a contar uma piada com Jesus. E assim, é uma piada dessa assim que não. não não fala do nome de Jesus, mas, mas Jesus é o cara que faz lá as coisas na piada. Aí eu falei para ele, meu amigo, você precisa temer a Deus. Não usa o nome de Deus em vão. A Bíblia diz que Jesus é o nome sobre todo nome. Você não briga com o nome de Jesus. Quando eu recebo, eu recebo e-mails, teve um, um, uma vez mandado é, Satanás e Jesus brigando, não sei o quê. Aí depois só Jesus salva, vocês lembram desse? Eu tenho aberto tudo. Por quê? Eu tenho o nome de Jesus. A Bíblia diz que a blasfêmia pode te deixar em mal nem só. Deus está de olho em você, jovem. É isso que significa essa parte do texto aqui. Eu fiquei pensando, Senhor, o que significa? Porque Deus está falando aqui de temer. Aí depois ele diz. Não se vende em cinco quartais com duas moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Sabe o que significa isso aqui? Significa que Deus está de olho em você. Deus se importa com você sim. Com tudo que você faz. Você não pode dizer Deus não se importa comigo. Porque Deus se importa. E, e Ele se importa individualmente. Ele pode ter Deus. Cuidado para não negar esse Deus com suas, com suas ações, com suas palavras. Muitas vezes a gente se acha o máximo. A gente se acha o, o cara. A gente se acha o, 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 o grande. Mas não você não é nada. Nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Quando o telescópio rambo. Quando Hubble foi colocado e ele começou a ver as galáxias, ele começou a, a dar um panorama maior para os cientistas das galáxias. Muitos disseram: Deus está morto. 
porque o maior transporte do mundo olhou todas as coisas e não viu Deus e canto nele mas sabe o que acontece o verdadeiro cristão quando a gente é confrontado com essa verdade eu só digo uma coisa Deus é grande e Deus teve o cuidado de criar todas estas coisas e a terra sendo no lugar minúsculo pequenininho ali para mostrar não só para isso mas também para mostrar que ele é grande, que você não é nada. Quem é você? Quem você acha que é? Eu aqui várias vezes. Quem você acha que é? Olha só o vídeo que eu peguei de uma mensagem. Essa tem que apagar todas as luzes para poder ver direito. Tá bom? Passa aí. O que você está vendo agora. Primeiro de tudo, esta é a Terra. Okay, it's just, just you're taking off from the earth from Southern California and we're going we're gonna to rise up for a little bit here. Okay, we're going to pull away from it. We're going to pull higher. Now this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth from that distance. Now you're gonna, we're going to climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to a million kilometers. At a million kilometers, there's the moon. Okay, there's the moon. You can barely see the Earth. You're at a million kilometers now. You're past the past the moon, and uh, now we're going to go to a hundred million kilometers. A hundred million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away, but now we're going to go to 10 trillion kilometers. Ten, there's the sun. Okay, you just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers, and now. We're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away, come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that, 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 that's our sun. And now we're going to go a thousand light years away. At a thousand light years away, you, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about a hundred thousand stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy, and forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. Um, and we're just buried in there somewhere, and we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's, it's a big galaxy, and, uh, and all those other things you're seeing now are galaxies, and we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years. Those are all galaxies you see amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go a hundred million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to a hundred million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. E você acha que você é alguma coisa? Eu não tenho tempo para aprofundar isso, mas eu estou preparando uma mensagem que vai mostrar muitas coisas sobre o nosso tamanho e o tamanho de Deus. Então, eu vou passar essa Você precisa temer a Deus porque Deus não gosta de pecado. Quem já foi roubado aqui? Oxi, tem muito ladrão mandando. Quem já foi roubado na sua casa? Já entrou um ladrão na sua casa? É menos gente um pouquinho. É horrível a sensação, não é? De que 
teve um ladrão que mexeu nossas coisas, que pegou as coisas. Essa semana apareceu uma ladra na minha casa. Comprovar. Eu estava com uma diarista. Eu senti assim que estava subindo meu dinheiro. Hoje o país está gastando muito. Mas não era, tinha não. Aí eu fiz um teste.